nella relazione di ieri ho solo velocemente accennato al nutrimento della parola che ci ha accompagnato per un anno. Ora proviamo ad entrare in profondità sulla visione che il Signore ci ha consegnato. Avevamo citato che già al weekend delle palme dello scorso anno avevamo avuto una parola, un'immagine dell'acqua che scendeva dal costato di Cristo con questa parola chi berrà quest'acqua resterà sempre con me è una parola che ci siamo sentiti ripetere stamattina l'acqua che io ti darò è l'acqua che disseta per l'eternità e questa immagine diventava la percezione di un fiume di una cascata e l'invito andiamoci sotto lasciamoci eh, bagnare completamente da questa cascata questo dicevo era stato confermato poi nel weekend della misericordia perché vedevamo un'onda che si eh, infrangeva regolarmente sulla spiaggia segno di un amore che si rinnova e si capiva che qualcuno viaggiava sull'onda e qualcuno aveva bisogno di esservi immerso e io credo che stamattina abbiamo di nuovo vissuto questo tempo di battesimo, di immersione nella salvezza di Gesù. Poi ci sono delle immagini che ci vedono agganciati per salire su una montagna. Ancora quando poi abbiamo avuto in consiglio la parola di Matteo 3 del battesimo di Gesù, abbiamo colto che si trattava di una sorgente che inonda tutta la nostra nazione, tutte le nostre realtà. Allora potremmo dire che ci sono tre parole portanti che ci hanno condotto a fare un discernimento. Sgorga un fiume d'acqua dal costato di Cristo in croce. Vorrei che per un attimo noi andassimo ancora a, questo, a questa benedizione sentissimo che non è mai finito questo momento sacramentale in cui eh, siamo tutti lì, tutti lì con quest'acqua che scende su quelli buoni, su quelli cattivi su quelli che sono da perdonare, su quelli che hanno resistito su quelli che sono scappati scende su tutti perché Gesù è quel tempio da cui Ezechiele ha visto sgorgare quella sorgente dal lato destro del Tempio eh, Ezechiele fa il giro attorno al Tempio coglie queste dimensioni, questa realtà e vede quest'acqua che sgorga abbiamo tutti presente questa parola di Ezechiele 47 l'acqua che sgorga diventa un eh, torrente diventa un fiume che non si può più attraversare a guado ma è navigabile e che va e risana e qui abbiamo capito che questo tempio è la chiesa perché abbiamo sentito delle esortazioni conducete il mio popolo a Gerusalemme e in diverse fraternità in diversi momenti c'è stata questa luce sì, il tempio è la chiesa è la chiesa noi siamo chiesa siamo una realtà di chiesa ma c'è una realtà più grande che è il corpo di Cristo oggi. Allora io vorrei eh, poi trarre qualche considerazione che è venuta per, da questi mesi in cui le nostre fraternità, seguendo l'indicazione che era stata suggerita, hanno pregato, riflettuto sugli atti degli apostoli. Come dicevo ieri, qualcuno magari un pochino più eh, pigro o forse in più, un po' più in difficoltà, magari è rimasto indietro, si accorge di essere adesso sul treno eh, e di aver letto la settimana enigmistica mentre si è perso un pezzo di magnifico panorama, ma sei in tempo, il treno ti sta portando nel cuore di Gesù, al tempio da dove sgorga l'acqua. E, eh, e forse quindi alcune cose saranno pienamente confermate nei nostri cuori mentre ce le diciamo io le dico in sintesi perché la ricchezza è molto più grande ma se c'è una sola parola in tutto quello che dirò che può toccarci allora io credo che sia già stato sufficiente 
perché abbiamo bisogno di un piccolo nutrimento per andare avanti e poi è la grazia di Dio che ci porta. Allora, ho pensato, Signore, che cosa ci hai detto in questa lettura degli Atti degli Apostoli e cosa ci stai dicendo? Perché stiamo continuando a passarle e ripassarle queste pagine. Nel congedo dai suoi amici, lo sentiamo nel Vangelo di Giovanni, nel Vangelo di Luca, all'inizio degli Atti, Gesù ripete più volte, mi sarete testimoni. Ed è una parola che si accompagna ad un'altra esortazione che abbiamo ricevuto, risplenda la vostra luce davanti agli uomini, perché vedendo le vostre opere buone, rendano gloria al Padre vostro che è nei cieli. E nelle nostre giornate di formazione ci siamo sentiti dire con i diversissimi linguaggi di Livio Giorgioni o di Don Paolo Ripa quel che già in fondo ci insegnava Paolo VI e che abbiamo meditato anche nella scorsa estate, cioè che conta la testimonianza di una esistenza non facile ma felice, non senza problemi ma gioiosa perché unita a Dio e quindi attrattiva anche per l'uomo d'oggi che non vuole più sentire discorsi ma essere affascinato da uno stile di vita oh, mentre ci diciamo questi è chiarissimo per tutti noi che questa testimonianza è un'impresa difficilissima persino nelle condizioni favorevoli ti va tutto bene, la famiglia va bene, il lavoro va bene eh, il gruppo va bene, la preghiera, la fraternità, tutto ok è già difficile così e figurarsi allora quando abbiamo un malato in casa quando le cose non vanno bene quando i figli rompono quando i, i soldi mancano quando il lavoro vacilla quando eh, alla tua porta bussa la necessità, la povertà l'esigenza dei fratelli e magari anche la persecuzione e su questo torneremo un pochino oltre quindi quando siamo impotenti siamo persino sollecitati al martirio allora i discepoli cosa fanno? tornano a Gerusalemme sottolineo tornano a Gerusalemme Gesù ha detto andate a Gerusalemme Gerusalemme luogo della gloria questo ce l'ha insegnato Antonella ce l'ha messo sottolineato luogo della croce ma luogo della risurrezione per questo la profezia che ci diceva conducete il mio popolo a Gerusalemme eh, ci porta continuamente a Gerusalemme, luogo della croce, luogo della risurrezione, luogo della gloria e a Gerusalemme che Gesù entra a porte chiuse e dice pace a voi e soffia lo Spirito Santo e dice andate, perdonate, guarite, credete. Cosa fanno allora questi discepoli? Abitano il piano superiore. Il testo di Atti ci dice proprio che abitavano insieme. Si riuniscono dunque e non può mancare nessuno. Infatti sono nominati uno ad uno. E se manca qualcuno, se ciò accade, il Signore indicherà un sostituto, il caso di Mattia al posto di Giuda. E si sta con Maria che è nominata a parte perché poi si dice con donne con altri fratelli, parenti eccetera no? e si sta assidui e concordi nella preghiera e ricordiamo quindi che la nostra promessa è anche la fedeltà al nostro incontro cito qui padre Mauro che è, è, in un'occasione ha ricordato che una delle vette del Nuovo Testamento dal punto di vista teologico sull'approfondimento della salvezza è la lettera agli ebrei se ci mettiamo a leggere due pagine della lettera agli ebrei ci viene persino un po' mal di testa tanto è densa la trattazione teologica di questa figura di Cristo ma a un certo punto cosa dice la lettera agli ebrei? non disertate le riunioni ma tu guarda, dalla massima teologia ad un invito pratico ad esserci. Dunque, come sarebbe bello se potessimo davvero abitare il piano superiore dove il Signore ci attende. Mm? 
e tu in comunità allora ci passi o ci abiti? me lo sono chiesto io innanzitutto e chiediamocelo continuiamo a chiedercelo c'è dunque un tempo in cui noi stiamo insieme per, come loro, lodare Dio, attingere speranza, fare memoria delle sue promesse, guarire, confortarci, pazientare. La fraternità di Gerusalemme abbiamo capito che è il modello delle nostre fraternità. Insieme si invoca e si riceve lo Spirito Santo. L'effusione dello Spirito arriva particolarmente su una fraternità riunita questo sono sempre atti 1, atti 2 certamente lo spirito si muove come vuole e dove vuole in questo momento lo spirito santo può suscitare la pienezza della, della rivelazione e della salvezza in un eschimese che sta da solo sulla sua slitta o in una persona che sta dispersa in una foresta questo lo sappiamo ma ordinariamente è la fraternità riunita la testimonianza degli atti è che in quell'aggregazione ci sta eh, e, e scende lo Spirito Santo Gesù l'ha detto quando due sono riuniti nel mio nome chiedete nel mio nome e chiedete cosa? il Padre vostro darà lo Spirito Santo a coloro che glielo chiedono questo sempre Luca nel suo capitolo undicesimo e dunque ecco, a T2, a Pentecoste la comunità è costituita ed immediatamente è chiamata a evangelizzare, a rendere testimonianza. Almeno subito non partono in missione, avevano già avuto un'esperienza di partenza in missione, ma addirittura è una folla che li raggiunge. E forse qui c'è un'ambivalenza. Ci saranno le volte in cui dobbiamo metterci le nostre scarpe, partire e andare. E lo facciamo, lo stiamo facendo, lo faremo ancora tante volte. Ci sarà qualche volta in cui la, il fuoco della preghiera richiamerà, il tuono della preghiera richiamerà qualcuno per curiosità, per vedere che cosa è successo, per sentire che anche nella sua lingua si parla di Dio. E dunque... Ci sono due discorsi di Pietro nel primo e nel terzo capitolo degli Atti dove è annunciato Gesù. Ho sentito che questo è importante di nuovo per noi. Non è annunciata una morale, non è annunciata una prassi di vita, è annunciata la persona del figlio di Dio. Pietro non è colto, ma poi cita i salmi, la legge, i profeti. Tutti dicono, ma questi da dove sono arrivati? È gente non preparata, è gente che non ha nessuna istruzione. Com'è che ci citano tutta questa scrittura? Perché è pieno di Spirito Santo, ma anche perché probabilmente ci suggerisce che la scrittura deve essere un nostro alimento. Leggiamo, leggiamo, rileggiamo la scrittura impregniamoci di parola di Dio tireremo fuori quando ci spremono quello che abbiamo dentro quando saremo di fronte ad una bara con un lutto e della gente che ci piange accanto quando saremo di fronte ad un malato quando saremo di fronte ad una eh, affermazione eh, indegna della vita e dell'uomo quando saremo di fronte ad una provocazione non potremo tirare fuori le nostre parole tiriamo fuori la parola di Dio che è parola divina, parola che crea, che salva. Dobbiamo averla nel cuore, lo Spirito Santo ci spremerà in quel momento e ci dirà cosa, cosa tirare fuori. Dunque, eh, avviene anche un momento di impatto con l'umanità sofferente, questo lo vediamo all'inizio del capitolo terzo degli Atti la guarigione dello storpio vado per sintesi perché penso che questa guarigione questo evento ci suggerisce una prassi che dobbiamo tenere presente vado proprio in sintesi sintesi Pietro e Giovanni camminano sottolineo insieme quindi i diversi carismi e caratteri che ci sono tra di noi si completano 
sono un dono. Viviamo la nostra diversità come un dono. La diversità dei carismi, la novità dei carismi come un dono. E camminiamo insieme. Vanno al Tempio nell'ora nona, la stessa ora in cui era morto Gesù. Quindi ciò che avviene avviene nel segno della croce e della risurrezione di Gesù. Siamo sempre lì, sotto quel petto squarciato. Guardano con amore. Abbiamo letto che guardano questo eh, mendicante che li ha visti arrivare, ha teso la mano, ma chiamano su di sé, su di loro, guardaci, uno sguardo che colga invece davvero lo sguardo d'amore, ossia lo sguardo che ama. È il primo gesto di guarigione. Guardiamo con amore guardiamo con amore tutto, tutti guardiamoci con amore e c'è questa parola non ho né oro né argento quindi dichiariamoci e io direi addirittura avventuriamoci sulla strada del non avere sicurezze materiali e mezzi materiali Cerchiamo di vivere da poveri in una Chiesa che vuole essere povera. Allora saremo ricchi. Di cosa? Nel nome di Gesù alzati e cammina. Infatti Pietro dirà, è nel nome di Gesù che vedete quest'uomo guarito. Ma cosa vuol dire nel nome di Gesù? È una formula magica? È un canto? No. Invocare il nome di Gesù e guarire nel nome di Gesù è il risultato di una vita che si fa nel nome di Gesù si riunisce nel nome di Gesù chiede nel nome di Gesù vive la comunità che si chiama Gesù e ossia con i suoi sentimenti con la sua pazienza con il suo abbandono al Padre con la sua obbedienza, con la sua misericordia. E infine, lo storpio era uno che, per quanto tale, non poteva entrare nel Tempio. Rialzarlo significa dargli dignità umana, posizione eretta, introdurlo nella Chiesa, perché nella Chiesa c'è posto per tutti coloro che vengono guardati con amore, rialzati, guariti perché ancora siano amati, rialzati, guariti e come noi che siamo ancora guardati, rialzati e guariti come stamattina abbiamo percepito possiamo dire e fare altrettanto è la nostra realtà questo è quello che noi viviamo allora a questo punto gli apostoli dicono quella frase che Gesù aveva promesso e dicono testualmente noi siamo testimoni sarete testimoni e Pietro e Giovanni di fronte al Sinedrio dicono noi siamo testimoni di ciò che è avvenuto possa davvero la grazia trasformarci in testimoni mi sarete testimoni fino ai confini della terra ricordiamo Atti 1 ma anche Marco 16 E Pietro nelle sue lettere dirà non siamo andati dietro a favole artificiose, ma siamo stati testimoni. Allora, eh, vogliamo essere testimoni anche noi? O abbiamo vissuto delle favole? Perché qualche volta può venire la tentazione. Effettivamente abbiamo vissuto momenti di grazia, abbiamo vissuto anni di benedizioni, e c'è una vocina che ci dice ma forse erano favole artificiose come avrebbe detto Pietro e invece no dobbiamo fare memoria di queste unzioni perché poi la testimonianza diventerà anche lotta e martirio certo opposizione dai nemici di Cristo che ci sono fino alla fine Grano e Zizzania conviveranno ma potrà darsi che riceveremo anche persecuzioni da quelli che dicono di seguire Cristo 
non sarebbe la prima volta. Molti santi, mi colpisce nella vita dei santi che ogni tanto ascolto, così per radio, perché c'è sempre stato un momento in cui sono stati perseguitati da quelli più vicini. Ma da, hanno ricevuto eh, magari delle, delle amarezze, delle persecuzioni, delle reclusioni, eh, delle allontanamenti, delle scomuniche da quelli a cui erano più vicini, per i quali avevano più lavorato. Può capitare. Perché capiterà che noi saremo un po' martiri nelle nostre case, sui luoghi di lavoro. Molti di noi, io lo so, hanno già pagato nelle relazioni professionali e nelle relazioni umane. Abbiamo da raccontarci delle storie di questo genere, no? Nella parentela. Ogni, oggi la lotta, certo, è contro il leone urgente che cerca di divorare. A ah, proprio domani, dopodomani, che è la festa di San Marco, noi abbiamo nella lettera conclusiva di Pietro, dove ci sono i saluti a Marco, abbiamo quell'espressione che dice resistete, combinazione della festa della resistenza, Pietro dice resistete, perché il nemico, come leone urgente, vuole divorare. Allora noi dobbiamo intanto lottare e poi incoraggiandoci a vicenda. La vita di comunità avrà avuto un senso anche solo perché ci siamo sostenuti nella buona battaglia. Non, Gesù non ci promette una cosa facile. Dovevamo seguire un altro, non uno che ha le mani e i piedi bucati e il petto squarciato. Dovevamo pensarci prima se non seguiamo questo maestro che è uno che si è preso su di sé le infermità del mondo e ci ha detto con chiarezza non siete più del vostro maestro, se hanno perseguitato me perseguiteranno anche voi. Ma quale forza ci viene dalla comunità? Per questo noi abbiamo bisogno di stare, di abitare in comunità per essere risanati, guariti, rialzati perché le nostre macerie siano rimesse in piedi allora nel capitolo quarto degli atti gli apostoli sperimentano la prima vera persecuzione ma mi affascina tantissimo quello che avviene in quella assemblea si parte da una invocazione, Signore, ma davvero in questa città si sono riuniti i potenti per tramare contro il tuo Cristo, contro il Signore. Sono eh, nell'implorazione, sono impauriti, sono eh, eh, colpiti da quello che è accaduto. Si sono già passati la prima notte in gattabuia, no? E con un terremoto, con una nuova Pentecoste, una nuova potente fusione ricevono la paresia, la franchezza. E di lì in avanti ogni persecuzione spargerà il seme, ogni potatura farà crescere personalmente e comunitariamente in una continua novità di vita e di missione. Perché ecco la grande parola, la bella profezia che ci siamo sentiti nel nostro eh, ritiro di ottobre. Faccio nuove tutte le cose. Il Signore fa nuove tutte le cose alle volte passando attraverso potature, persecuzioni, eh, allontanamenti, eh, difficoltà. Ma la dinamica di Dio, e vorrei dire il mestiere di Dio, è quello di trarre il bene dal male. È il suo mestiere. Non temiamo che Lui possa da ogni situazione che in questo momento ci affligge, fosse anche una tristezza spirituale, fosse anche un sentimento di inadeguatezza. Questa può essere oggi la eh, molla di partenza perché il Signore faccia nuove tutte le cose, anzi, già lo desidera, già lo sa, già lo vuole fare. Attendi, arriveranno le cose nuove. Di di sì, di il tuo piccolo Amen. Gesù l'ha detto. E cosa sono allora le cose nuove a cui andiamo incontro? 
eh, abbiamo intuito questa cosa che ci sta trasformando poco a poco a Pentecoste ci attendiamo come tutto il movimento carismatico che la Chiesa e il Papa ci diano un mandato nel frattempo abbiamo già capito che esistiamo per evangelizzare voglio fare tre citazioni bellissime su cui meriterebbe di fermarsi parola per parola l'abbiamo letto Paolo VI, Evangeli Nuziandi, capitolo 14, paragrafo 14. Evangelizzare, infatti, è la grazia e la vocazione propria della Chiesa, la sua identità più profonda. Essa esiste per evangelizzare. Vogliamo leggere comunità? La comunità esiste per evangelizzare, vale a dire per predicare e insegnare, essere il canale del dono della grazia, riconciliare i peccatori con Dio, perpetuare il sacrificio del Cristo nella Santa Messa che è il memoriale della sua morte e della sua gloriosa risurrezione. Francesco, nell'Evangeli Gaudium, paragrafo 120, in virtù del battesimo ricevuto, Ogni membro del popolo di Dio è diventato discepolo missionario. Ciascun battezzato, qualunque sia la sua funzione nella Chiesa e il suo grado di istruzione della sua fede, è un soggetto attivo di evangelizzazione. Nessuno rinunci al proprio impegno di evangelizzazione dal momento che, se uno ha fatto realmente l'esperienza dell'amore di Dio che lo salva, non ha bisogno di molto tempo di preparazione per andare ad annunciarlo non può attendere che gli vengano impartite molte lezioni o lunghe istruzioni eccoli qua i discepoli i sti pescatori di Galilea e ancora abbiate pazienza due citazioni dallo statuto l'apertura del nostro statuto di comunità uno crediamo è troppo forte perché qualcuno ha detto quando un piccolo dice credo il mondo trema e il nostro statuto comincia con crediamo fermamente che lo spirito del Signore ha suscitato nella sua chiesa la comunità di Gesù affinché fosse con la vita e con la voce un cantico di lode gioiosa alle meraviglie della sua bontà di ringraziamento filiale ai doni e carismi della sua grazia di adorazione perenne all'immensa sua maestà Due, fondata in questa convinzione la comunità di Gesù intende vivere concretamente la realtà della Chiesa cattolica testimoniando così che Gesù Cristo ha costituito un popolo nuovo per annunciare l'amore di Dio e l'avvenimento della salvezza e tenere viva la speranza del suo ritorno queste parole le abbiamo formulate in un tempo di grande sofferenza e quando ci venne dato l'annuncio che questo statuto era stato approvato, io me lo ricordo Maria, ci siamo abbracciati tra le lacrime. Mi vengono le lacrime anche in questo momento. Perché eravamo, avevamo sperimentato la nostra piccolezza, i limiti della nostra vita, del nostro carattere, ma le promesse di Dio. E noi oggi ripetiamo, crediamo. Crediamo che abbiamo una ragione di esistere per essere una buona notizia. Allora, in pratica, cerco di essere un po' sintetico. Una prima parola, si cammina perché le immagini profetiche ci consegnano una realtà dove non si sta fermi. C'è sempre un popolo che cammina, abbiamo pazienza, non c'è mai un popolo seduto. Nelle nostre immagini non abbiamo mai visto una bella distesa di erba in cui Gesù eh, ci dava la merenda, ma no, siamo sempre arrampicati su una montagna, non ci riposiamo, non possiamo, non possiamo. Altra parola, i responsabili non lasciano nessuno indietro solo perché ha rallentato, ci si incoraggia, ci si sostiene. Ci sono in questo popolo che cammina due immagini plastiche che però vale la spesa di distinguere qualche volta vediamo il gruppo tutto insieme compatto e vuol dire che stiamo facendo passi comuni qualche volta vediamo una fila indiana che vuol dire anche la fatica di camminare e di tenere anche un passo differente e quindi vuol dire per tutti noi responsabilità di chi abbiamo accanto 
lavoro di sostegno e di vigilanza e poi dove si sta andando insomma questo popolo che cammina dove va ecco intanto abbiamo capito che stiamo camminando su una spiaggia ci sono delle orme del maestro ma su una spiaggia le orme non durano può arrivare un'onda che le cancella bisogna anche sbrigarsi a seguirle e cosa cerchiamo? cerchiamo l'acqua, cerchiamo la forza cerchiamo la luce Esdra ci ha dato una parola che era interessante gli ho radunati presso il canale che scorre verso Ava là presso il canale ho indetto un digiuno per umiliarci davanti al nostro Dio e implorare da Lui un felice viaggio per noi per i nostri bambini e tutti i nostri averi questa Esdra e Nehemia insomma sono stati citati come ricostruttori del Tempio e quindi delle case del Tempio e quindi delle case eh, allora eh, noi arriviamo presso un muro, ci, ha dato, ci fu data questa immagine che abbiamo meditato nel consiglio e le guide, coloro che guidano questo popolo che ha faticato arriva a questo muro, percuotono questo muro, ne sgorga l'acqua, ci si ristora e si passa per andare avanti. Allora abbiamo capito che per avere l'acqua, per camminare, dobbiamo puntare anche alla semplificazione della vita, alla preghiera fiduciosa e costante, alla decisione di non fermarci mai. Ed è proprio dei pastori, moderatori, consiglio, responsabili di fraternità, incoraggiare e curare le pecorelle più stanche, ma anche e soprattutto, perché poi alla fine le parole di nuovo non bastano, i responsabili devono essere esemplari nell'offerta della vita, nell'offerta del tempo, nell'offerta dei beni, nei loro sentimenti, nelle loro priorità, nella testimonianza dell'appartenenza. La realtà fraterna che ci consegna la profezia che viene dalla comunità è espressa dalle mura che contengono un popolo comune, ma con distinzioni e io credo che questo ci interpella e lo stiamo cominciando a capire la cerchia interna è il segno di coloro che vivono e a questo punto direi che abitano la comunità tutti gli altri numerosi ma non indistinti non innumerevoli sono l'amicizia cioè coloro che condividono la vita spirituale della comunità mediante la preghiera o il servizio il nostro regolamento lo dice Proprio la molteplice diversità di tutte queste persone rende impossibile una sola comune modalità di presenza e di cammino. Non riusciremo a metterci negli stampini, neanche se lo volessimo, sarebbe più facile. Dobbiamo accettare, ho sentito nel mio cuore, la diversità di cammino di tante persone. E quindi questo vuole anche dire, carissimi, non mettiamoci a giudicare, ma quello lì che promessa ha fatto, dove sta, in che posizione è? non facciamo dei confronti ognuno faccia il discernimento e si compia il suo tratto di cammino è piuttosto una ricchezza tanto la grazia è unica anche se le fraternità sono costituite con criteri territoriali dobbiamo continuare a muoverci organizziamoci e spostiamoci usiamo le macchine usiamo i collegamenti telefonici o video ma soprattutto le fraternità si interrogano e si muovono sulla propria missionarietà a che cosa ci chiama il Signore la fantasia dello spirito può infin suggerire infinite formule io vi faccio solo due esempi di ciò che in questo momento sta avvenendo due esempi estremi una fraternità sente di fare un tempo di adorazione mensile silenziosa nella chiesa è una presenza le persone cominciano ad accorgersi che ci sono queste persone che si fermano un'ora dopo la messa non tutti possono a quel, in quel momento ci saranno forse un paio di mamme impegnate e allora queste però sono in comunione intercedono, pregano in quel momento offrono la vita lì dove sono quindi la comunità, la fraternità si è resa visibile c'è un'altra fraternità in cui tutti si sono sentiti chiamati verso i malati e allora cosa succede? Alcuni hanno fatto discernimento, 
passano dalla tale ospedale, dalla tale casa di riposo, altri invece i malati se li sono trovati in casa, ce li hanno in famiglia o alla porta accanto. Servizio e parola, è il regno di Dio, non è questo. La grazia è intera in ogni porzione regionale di comunità, ma mi sono sentito di di riflettere sul fatto che oramai nessuna cerchia, nemmeno dei più anziani, possiede una totalità della memoria. Dobbiamo raccontarci le meraviglie di Dio. Scriveremo entro quest'anno la storia della comunità, che nel 2018 farà 40 anni. Ma, come nei Vangeli, dovremo scegliere tra mille eventi e mille insegnamenti. E quindi dovremo, in fondo... Eh, ehm, ragionare sulle cose che ci hanno colpito di più avessimo scritto una storia della comunità vent'anni fa avremmo scritto il Vangelo di Marco pieno di miracoli pieno di miracoli perché abbiamo scatoloni di testimonianze ma oggi forse scriveremo il Vangelo di Luca o di Giovanni non lo so forse di, di Matteo di Luca quello già ricco di alcune riflessioni che comprendono l'insieme degli eventi, ne raccontano alcuni dettagli, ma già ne colgono maggiormente alcuni significati. E quindi eh, voglio dire che per i più anziani, ma anche per i novizi, sarà bene coltivare la memoria, appropriarsi delle vicende e delle profezie che furono vissute anche per me che sono arrivato oggi. Quella è storia mia. In modo complementare ci consolideremo dunque in una identità comune, ma poi vivremo anche la ricchezza del dono di sé. Cosa voglio dire? Mi è venuto in mente che quando sono entrato in comunità il mio primo accompagnatore mi disse ecco, da oggi che ci sei tu, la comunità è un po' più diversa da prima. Io vorrei dire a ciascuno di noi ma lo sai che tu sei indispensabile perché fai il profilo della comunità e se manca un pezzo di naso e se manca un pezzo di, di guancia noi tutti abbiamo una importanza per quello che siamo la comunità è quello che sono i suoi membri oggi e quei membri che arriveranno nei prossimi anni daranno un'impronta nuova ad una grazia comune ehm, Ricordiamoci che i carismi, che sono sempre gratuiti, sempre donati e restituiti, un po' come l'asinello che lo sciogli, lo usi e poi lo rimandi, si innestano anche sulla sensibilità e sulla realtà del singolo. Ti intendi di impianti? Sai cucinare? Quante lingue sai parlare? Sai danzare? E via di seguito, ce lo vogliamo dire, vogliamo raccogliere questi spunti e capire se il Signore suscita dei carismi e delle potenzialità nuove, allora torniamo al punto di partenza, e con questo concludo, eh, abbiate pazienza, lo dico davvero, saremo testimoni anche nella nostra piccolezza, perché saremo ricchi dei doni dei fratelli, generosi nella condivisione, forti della preghiera e della presenza dei più umili, di cui ci vantiamo il fratello più povero è la mia grande ricchezza e dunque ricorderemo la nostra promessa che dice ti prometto di essere in questa comunità con amore abbiamo sentito che la parola di Gesù Gesù venne a porte chiuse e stette stetit Gesù in medio discepoli cioè stette sta Gesù, abita con quelli che abitano eh, la fraternità e allora vorrei citare ancora eh, un, eh, un pezzo di Evangeli Gaudi per concludere evangelizzare con lo spirito significa evangelizzatori che si aprono senza paura all'azione dello Spirito Santo. A Pentecoste lo Spirito fa uscire gli Apostoli da se stessi e li trasforma in annunziatori delle grandezze di Dio che ciascuno comincia a comprendere nella propria lingua. Lo Spirito Santo inoltre infonde la forza per annunciare la novità del Vangelo con audacia, paresia, lì, quando c'è stato questo terremoto. 
a voce alta, in ogni tempo e luogo, anche controcorrente. Invochiamolo oggi, ben fondati sulla preghiera, senza la quale ogni azione corre il rischio di rimanere vuota e l'annuncio alla fine è privo di animo. E vorrei, eh, scusate, mi fermo in mezzo all'ultima citazione, perché noi, come ci raccomandava Diana e come avevamo capito, non dobbiamo fare le cose per Dio ma fare le opere di Dio è una cosa che ci mette le vertigini ma noi potremmo essere impegnati anche in bellissime eh, situazioni ecclesiali potremmo eh, ehm, eh, avere eh, anche l'impressione di essere stati gratificati da una funzione, da una realtà, da un servizio oppure da una qualche posizione che ci capita di coprire ma lì ci stiamo chiedendo se stiamo facendo le op delle opere per Dio o le opere di Dio che come dice la scrittura ha predisposto per noi perché le praticassimo e dunque Gesù vuole annunziatori, evangelizzatori che annunciano la bella notizia non solo con le parole ma soprattutto con una vita trasfigurata dalla presenza di Dio una vita trasfigurata dalla presenza di Dio Amen.